Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. E um recado rápido que eu digo para vocês é o seguinte, só continue assistindo este vídeo se você realmente tiver estômago, porque a história que eu vou contar para vocês hoje, ela é muito macabra. Quero indicar para vocês também um canal parceiro nosso, o canal do Lisael, Fascinados por Lobisomem. Lá ele conta histórias, faz investigações, então vale muito a pena vocês conhecerem. Começando um pouco do vídeo de hoje, eu vou contar para vocês uma história muito macabra de canibalismo que aconteceu na cidade de Garanhuns, aqui em Pernambuco. Então eu já quero pedir para que você clique nesse botãozinho vermelho aqui em inscrever-se e se inscreva no canal. Ative o sininho para saber quando tem novos vídeos aqui. E se gostar desse vídeo, compartilhe a gente e deixe o seu like. Acompanhe também o Mundo Sinistro nas redes sociais. E vamos à vinheta! Garanhuns é uma cidade do interior de Pernambuco. E ela fica a 230 quilômetros da capital pernambucana, Recife. Lá é um local muito bonito e é conhecida também como a Suíça Pernambucana, a Suíça Brasileira, porque lá no inverno é muito frio. Eu mesma já fui para lá diversas vezes no inverno e já peguei uma temperatura de 9 graus Celsius. De acordo com a Organização das Nações Unidas, os dados apontam que no ano de 2010 a cidade tinha cerca de 112 mil habitantes. Então ela atrai muitos turistas, primeiro pelo Festival de Inverno de Garanhuns, que acontece todo ano no mês de julho, e porque a cidade também fica entre sete colinas, fazendo com que o ar, além de ser mais frio, né, o clima, além de ser mais frio e agradável, torna a cidade também muito bela. E este é o local de um cenário de horror que eu irei contar para vocês agora. Tudo começa com Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, um homem que nasceu em Recife, mas cresceu em Olinda. Ele era o filho mais novo dentre os quatro filhos da família. De acordo com ele, na infância ele costumava ver coisas sobrenaturais, fantasmas, assombrações, vozes, mulheres, vultos e principalmente duas crianças que costumavam brincar muito com ele o tempo todo. Só que Jorge cresceu, virou uma adolescente e pediu para que essas crianças fossem embora. Ele não queria mais brincar com elas. As crianças não gostaram muito de ter sido mandadas embora. Então Jorge pediu para o pai expulsar essas crianças. Porque quando Jorge pediu para elas irem embora, elas passaram a ficar mais em cima dele, assim, perseguindo mais ele. Então ele chegou perto do pai dele e pediu, pai, pede para que essas crianças vão embora. E o pai dele chegou a ir até o quintal procurar estas crianças para mandar sair de lá e ir embora, só que ele não viu essas crianças. Foi aí que Jorge se tocou que estas crianças que ele via desde a sua infância eram dois espíritos. O tempo passou e Jorge entrou na faculdade cursando a disciplina de educação física. Logo que ele entrou na faculdade, ele passou a dar aulas de artes marciais. E também nesta época ele frequentava a igreja. Foi lá que ele conheceu uma mulher chamada de Isabel Cristina Torreão Pires, conhecida mais como Bel. E em conversa vai, conversa vem, eles começaram a namorar. Essa Bel, ela gostava muito de cantar. Inclusive, na época, ela tinha já participado de um programa de televisão, nesses programas de auditório. Tempos depois, Jorge e Bel se casaram. Porém, com pouco tempo de casados, o Jorge teve uma crise psicológica, ele surtou e ficou muito violento, a ponto de Bel ficar apavorada, morrendo de medo e sair correndo pedindo ajuda na casa dos vizinhos. O amor de Jorge por Bel não durou muito tempo e após três anos de casados, ele decidiu ter uma conversa muito franca com ela e ele disse que não gostava mais dela como antigamente. O que ele sentia por ela era apenas carinho e um amor fraternal. Pois é, por incrível que pareça, o amor que ele sentia por ela morreu, né? o amor de casado, o amor de marido e mulher, e ele disse que passou a gostar dela como uma mãe. Como ele ainda dava aulas, 
ele conheceu uma mulher chamada de Bruna Cristina de Oliveira e logo os dois se apaixonaram. Porém a mãe de Bel, ela não aprovava esse namoro. Bel chegou a brigar com a mãe e a sair de casa e foi para a casa do Jorge morar com ele e com Bel. Lá o trio estava formado, pois Jorge disse para as duas, para Bel e para Bruna, que queria continuar com as duas e as duas toparam e se formou aí um triângulo amoroso. Mas o tempo passou e as crises do Jorge começaram a ficar mais fortes, então ele teve que parar de dar aulas. Como a renda financeira da família caiu bastante, Bel começou a fazer salgados para vender. Desses salgados, o seu forte era as empadas e os bolinhos de carne. Então ela fazia esses salgados, vendia na cidade de Garanhuns e vendia também em outra cidade chamada Caruaru, que também é, fica no interior de Pernambuco e é conhecida como a capital do forró. No ano de 2008, Jorge, Bel e Bruna passaram a ficar de olho em uma moça que se chamava Jéssica Camila da Silva Pereira. Ela na época tinha apenas 17 anos e já era mãe de uma menininha de um aninho de idade. Ela trabalhava vendendo doces na feira e o seu pai era catador de lixo. Bel descobriu onde a moça vivia, então foi na casa dela e lhe ofereceu um emprego de empregada doméstica. Porém, nesse emprego, o salário era muito alto. A única coisa que Jéssica precisaria fazer a mais era dormir lá todos os dias, né, na casa do trio, e ela podia levar a sua filha, que não tinha problema nenhum. Porém, o pai de Jéssica ficou desconfiado e não deixou a filha aceitar esta proposta de emprego. Mas Bel, bem persistente, continuou rondando a casa de Jéssica por alguns dias e lhe ofertou mais uma vez esta proposta de emprego e a menina mesmo contra a vontade do pai acabou aceitando então assim ela pegou a filhinha e se mudou para a casa do Jorge porém a oferta de emprego que parecia maravilhosa virou uma tortura um pesadelo na vida de Jéssica ela era mantida em cativeiro no porão da casa de Jorge e após quatro meses ela se rebelou disse que ia embora ia pegar a filha dela e nunca mais ia voltar para aquela casa não sabia ela que Bruna já tinha ido num cartório e já estava com a segunda via da certidão de nascimento da filha de Jéssica. Bruna chegou a dizer a Jéssica que ela podia ir embora a hora que ela quisesse, porém a menininha tinha que ficar na casa de Jorge. E é claro, como toda mãe, Jéssica disse que não, que não ia deixar a filha dela lá de jeito nenhum. E assim começou uma discussão. Era um dia bem chuvoso, tinha muitos trovões, relâmpagos, né? Muito barulho externo. Foi aí que Jorge decidiu colocar o plano dele em ação. Ele pôs fim à vida de Jéssica na frente da sua filha. Enquanto Jorge e Bruna imobilizavam Jéssica, Bel com a menina nos braços correu para a cozinha, pegou uma faca, voltou correndo para o porão e deu a faca para o Jorge, que enfiou a faca na sua jugular e matou a moça na mesma hora. Não se contentando em ter feito isso, ele achou que ela ainda poderia estar viva, ele a estrangulou no banheiro. Então ele arrastou o seu corpo até o chuveiro, por conta do sangue que estava escorrendo, e lá ele ainda estrangulou Jéssica. Gente, a história vai começar a ficar mais pesada agora, certo? Escuta só. Depois que todo o sangue de Jéssica foi embora em água corrente, para contar fica até meio pesado para mim, mas vamos lá. Jorge e Bruna, eles pegaram a faca e começaram o esquartejamento da moça. Então o que, é que eles fizeram? Partiram os, o corpo dela, tiraram toda a pele e colocaram em um balde as partes do corpo, é, os pedaços do corpo né, e a pele para serem enterrados posteriormente no quintal lá mesmo da casa do Jorge. Porém, algumas partes do corpo eles guardaram como, por exemplo, nádegas, coxas, braços e fígado. Colocaram na geladeira para se alimentar do corpo dela. O pior vem agora. Assim que eles mataram ela, eles pegaram um pedaço dessa carne que eles separaram para colocar na geladeira, cozinharam com legumes e comeram, inclusive, a filha de Jéssica. 
Gente, a filha de Jéssica, de um aninho que não sabia de nada do que estava acontecendo, comeu a carne da própria mãe. O próprio Jorge, posteriormente, né, bem depois, ele lançou um livro chamado Revelações de um Esquizofrênico. Neste livro, ele narra com uma riqueza de detalhes o assassinato de Jéssica. Tudo o que aconteceu naquele porão, ele relata em seu livro. Isso tudo fez parte de uma seita criada por Jorge, chamada de O Cartel. Fazia tempo que ele queria criar esta seita. Inclusive, ele chegou a sugerir a uns amigos isso há muito tempo atrás, mas eles não deram muita atenção. E com o tempo, conhecendo a Bel e a Bruna, deu-se início ao seu plano, diria-se assim. Na cabeça do Jorge, esta seita servia como uma purificação, já que algumas pessoas têm filhos, mas não têm condições de criá-los. Já a própria Bruna dizia que essa seita, né, que esse ritual, servia para um controle de expansão demográfica. Com o tempo, o trio fez a mesma coisa com outras duas mulheres. A Gisele Helena da Silva, no dia 25 de fevereiro de 2012, e 17 dias depois, com a Alexandra da Silva Falcão, na data de 12 de março de 2012. A população de Garanhuns já estavam cobrando da polícia uma solução para esses dois desaparecimentos, porque as pessoas estavam com medo de sair nas ruas, principalmente mulheres. Só que uma coisa, a gente deu uma reviravolta muito grande nesse caso. O que, é que aconteceu? A família de Gisele recebeu na sua casa uma correspondência de cobrança de cartão de crédito, né? da fatura do cartão de crédito. E aí eles ficaram, como assim? Minha filha desapareceu já tem um tempo, né? Alguém tá usando o cartão de crédito dela. Então eles levaram essa correspondência para a polícia. Logo a polícia pegou é, pelas análises, né? Horários, estabelecimentos que tinha nessa fatura de cartão de crédito. A polícia, as autoridades foram parar nos estabelecimentos comerciais. E lá eles viram que os estabelecimentos tinham câmeras. E analisando as câmeras conseguiram chegar a Jorge, pois eles viram um homem utilizando o cartão de crédito da Gisele. A polícia, já na casa do Jorge, começaram a fazer as buscas, mas não encontraram nada demais. E é aí onde vem a reviravolta do caso, pois a menina, filha de Jéssica, que na época já estava com 5 anos, e sendo criada pelo Jorge e pela Bruna como filha, chamou os policiais e fez, vem cá, e levou eles até o quintal, e disse, é aqui, onde eles enterram pessoas. E foi aí que a polícia conseguiu encontrar os dois corpos. O corpo da Gisele, né, que já estava desaparecida há um pouco mais tempo do que a Alexandra, e a polícia até acreditava que a Gisele estava viva em algum lugar, sendo mantida né, em refém, em cativeiro. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E encontrou também o corpo da Alexandra. Os três foram levados para a delegacia para prestarem depoimento. E lá, né, diante de tanta pressão, de diversos depoimentos e muitas contradições, eles acabaram confessando os assassinatos da Gisele, da Alexandra e inclusive da Jéssica, onde os policiais não sabiam de nada. E olha aí mais uma coisa macabra. De acordo com as investigações, com os interrogatórios, foi descoberto que os salgados que a Bel fazia para vender, o seu recheio era de carne humana. Pois é, ela fazia esses salgados né, para vender em Garanhuns e em Caruaru. Ninguém percebia que esses salgados eram feitos com carne humana. E as únicas coisas que algumas clientes reclamavam um pouco era que a carne estava com um gosto estranho de frango e era muito salgada. Após alguns dias, a população indignada quis linchar os três na delegacia e tocar fogo na casa do Jorge. Porém, elas foram impedidas pelos policiais, né? pelas autoridades. No dia 21 de abril do mesmo ano, 2012, o corpo de Jéssica foi encontrado em Olinda e não em Garanhuns. E assim, depois de mais interrogatórios, o trio confessou que tinham matado mais cinco mulheres. Porém, infelizmente, até hoje, os policiais não conseguiram encontrar os corpos. Jorge, Bel e Bruna 
foram indiciados por crime hediondo, ocultação e vilipêndio de cadáver, estelionato e uso de documentos falsos. E olha só, até hoje fica um colocando a culpa no outro. A Bruna coloca a culpa no Jorge e diz que fez isso porque o Jorge afirmava que comer carne humana era correto e que isso tinha na Bíblia. O Jorge diz que fazia isso porque a Bruna mandava, né? porque a Bruna pedia. E a Bel diz que fazia isso por amor aos dois. Este foi um caso muito cruel que ficou conhecido como os canibais de Garanhões. Medrosos e medrosas, o que vocês acharam da história? Muito macabra, não é isso? Na internet eu encontrei várias divergências sobre a condenação dos três. Porém, pesquisando bastante, encontrei em fontes seguras do jornal o Diário de Pernambuco a condenação deles. E assim, na internet existem diversos arquivos que falam sobre este caso. Inclusive, você pode encontrar até fotos dos corpos das vítimas. Como é uma coisa muito pesada, gente, eu não trouxe isso para vocês, tá? É, vai por mim, é uma coisa realmente muito chocante. E assim, o YouTube também não ia permitir que eu trouxesse esse tipo de material para vocês. Quero aproveitar também para dizer a vocês que eu criei um e-book chamado Carne Humana, inspirado aí nessa história né, dos canibais de Garanhuns. Então, se você tiver algum interesse em ajudar o canal e quiser adquirir né, esse produto, o e-book, ele tem 33 páginas, certo? Vocês podem adquirir ele nos dias que eu fizer live, enviando um superchat no valor de 10 reais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até mais, medrosos e medrosas.